ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മഹാവ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്ത ഒരു വീഡിയോസ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ഈ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സഹായിക്കാം ഈ ക്ലാസ്സസ് മെയിനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ കൂടിയും ഐ എൽ ടി എസ് ഒ ഇ ടി അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുക സോ വൺസ് അഗെയിൻ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നൗൺസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ എല്ലാവർക്കും നമുക്കിന്ന് നല്ലൊരു മനസ്സോടു കൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം സോ നൗൺ എന്താണ് നൗൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ദ ആർ നെയിംസ് അത് പേരുകളാണ് അല്ലെ നാമം എന്നാണ് മലയാള അർത്ഥം നൗൺ റെഫർ ടു എ പേഴ്സൺ പ്ലേസ് തിങ്സ് ആനിമൽസ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഓരോ വേർഡ്സിനും അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്നാണ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൽ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു സ്ഥലത്തെയോ ഒരു വസ്തുവിനെയോ ഒരു മൃഗത്തെയോ ആശയത്തെയോ വികാരത്തെയോ വിശേഷതകളെയോ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദസമൂഹങ്ങളെ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം നൗൺ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു പേഴ്സണെ റെഫർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മാൻ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഹീസ് എ മാൻ അവൻ്റെ പുരുഷനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ അതൊരു വ്യക്തിയെ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ജെയിംസ് നമ്മൾ പേരുകൾ എല്ലാ പേരുകളും എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജെയിംസ് കാഥി മേരി ആൻ ഇപ്പം നമ്മളുടെ പേരുകൾ ബ്ലസൻ ജെൻസൺ അങ്ങനെ പല പേരുകൾ എല്ലാ പേരുകളും വ്യക്തികളെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി വുമൺ വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് സ്ത്രീ അല്ലെ അതൊരു വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നൗൺ ആണ് ഇനി ഡോക്ടർ മീര ഡോക്ടർ മീര അല്ലെ അത് നമ്മളൊരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്ത പേരാണ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷണമാണ് സോ നമ്മൾ അതും ഒരു നൗൺ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഹി ഈസ് എ ബോയ് അവൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് ആൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ ആണ് ആൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ ആണ് ആൺകുട്ടി ഒരു വ്യക്തിയെ റെഫർ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഷി ഈസ് എ ഗേൾ അവൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയെ റെഫർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൗൺ ആണ് എന്ത് ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലേസ് അഥവാ സ്ഥലത്തെ റെഫർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റി ഒരു സ്ഥലമാണ് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ റിവർ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നദി ടൗൺ ടൗൺ പ്രദേശങ്ങൾ ഡൽഹി ഡൽഹിസ് എന്താണ് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് അല്ലെ ഡൽഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു സ്ഥലമാണ് ന്യൂയോർക്ക് അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊരു സ്ഥലത്തെ റെഫർ ചെയ്യുന്നു മൗണ്ടൻ ഒരു മലം പ്രദേശം അല്ലെ നമ്മൾ മലം പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുന്ന് മലകൾ മേടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള അതെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലേസിനെയാണ് സോ അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ നൗൺ ആയിട്ട് പറയും അതുപോലെ ചർച്ച് ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലേസ് ആണ് സോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് തിങ് അല്ലെ വസ്തുക്കൾ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാച്ച് ഉണ്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് ബുക്ക് പെൻ കേക്ക് ഫുഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് എക്സെട്രാ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് വസ്തുക്കളുടെ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെ ആനിമൽസ് ആണ് ലയൺ ഡോഗ് കാറ്റ് ലയൺ സിംഹം ഡോഗ് പട്ടി കാറ്റ് പൂച്ച എലിഫൻറ്റ് ആന ആൻഡ് ഉറുമ്പ് ടൈഗർ കടുവ ആൻഡ് കൗ പശു അങ്ങനെ പല വിഭാഗത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ റെഫർ ചെയ്യുന്നു അത് നൗൺ ആണ് ഐഡിയാസ് ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആശയങ്ങൾ റിലിജിയൻ റിലിജിയൻ ഈസ് എന്താണ് ഒരു
റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെ ഹാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നൗൺ ആണ് റേജ് ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ധൃതി കാണിക്കുക റേജ് അല്ലെങ്കിൽ കോപം അങ്ങനെ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ദേഷ്യം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നമ്മളുടെ ആകാംക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉത്സുകത നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിസ്ഗസ്റ്റ് ഡിസ്ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന വെറുപ്പ് വെറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൗൺ ആണ് സോ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് പേഴ്സൺ പ്ലേസ് തിങ് ആനിമൽ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നൗൺസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നൗൺസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരാമോ അതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഹോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നൗണിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കോമൺ പ്രോപ്പർ എന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നൗണിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അതാണ് നമ്മൾ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം കോമൺ നൗൺ ഉണ്ട് പ്രോപ്പർ നൗൺ ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ ഉണ്ട് കളക്റ്റീവ് നൗൺ ഉണ്ട് ഫെമിനിൻ നൗൺ ഉണ്ട് മസ്കുലിൻ നൗൺ നൗൺ ഉണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ ഉണ്ട് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ ഉണ്ട് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഉണ്ട് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഉണ്ട് സിംഗുലർ നൗൺ ഉണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ജെറൺ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ നൗൺ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു സോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നൗൺസിനെയും നമ്മൾ ബേസിക്കലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് അതായത് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഫർ ടു പീപ്പിൾ പ്ലേസ് തിങ് വിച്ച് വി ക്യാൻ സെൻസ് അല്ലെ നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൗൺസിനെയാണ് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സെൻസ് നമുക്ക് എത്ര സെൻസ് ആണുള്ളത് ഫൈവ് സെൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് സി കാണുക ടച്ച് തൊടുക ടേസ്റ്റ് രുചിച്ചറിയുക സ്മെൽ മണത്തറിയുക ഹിയർ കേൾക്കുക അല്ലെ അങ്ങനെ അഞ്ച് സെൻസ് നമുക്ക് പഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും തൊടുവാനും അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് സമൂഹങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ബുക്ക് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ ട്രീ കാണാം ബേർഡ് കാണാം അല്ലെ മാക്ക് നമുക്ക് കാണാം തൊടാം അല്ലെ എല്ലാം ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ് സമൂഹങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്നു കോൺക്രീറ്റ് നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നു സിറ്റി ടൗൺ ബാൽക്കണി റോഡ് ഡോഗ് ക്യാറ്റ് ബോയ് ഗൾ സോ അതിനെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ജനറലി ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഐഡിയാസ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് അതായത് ആശയങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും വിശേഷതകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൗൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ് സമൂഹങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ് അവയെ നമുക്ക് പഞ്ചേന്ദ്രങ്ങൾ കൊണ്ട് സെൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് അതിനെ കാണാനോ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് കേൾക്കാം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആശയമാണ് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തൊടാനോ മണത്തറിയാനോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല സോ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജനറലി റെഫേഴ്സ് ടു ഐഡിയാസ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസും അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് എന്താണ് അൺകൗണ്ടബിൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പറയേണ്ട ഇത് ഓർക്കുക എല്ലാ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസും അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ കാണാനോ കേൾക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എടുത്ത് ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്ന
കോൺക്രീറ്റ് നൗൺസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഐഡിയാസ് ഇമോഷൻസ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്നിവയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നു കോൺക്രീറ്റ് നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കതിനെ കാണുവാനും എല്ലാം സ്പർശിക്കുവാനും എല്ലാം സാധിക്കും ഈ കോൺക്രീറ്റ് നൗണിനെ ആറായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു സോ കോൺക്രീറ്റ് നൗൺസ് ആർ എഗൈൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു കോമൺ നൗൺ പ്രോപ്പർ നൗൺ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവാണ് സോ ഒന്നാമത്തെ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക നമുക്കതിനെ എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ നൗൺ കോമൺ നൗൺ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ക്ലാസ് ഓർ എ കാറ്റഗറി ഓർ ഓഫ് നൗൺസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറി ഓഫ് നൗൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോമൺ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു കോമൺ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് നൗൺസ് എടുത്താൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു കോമൺ ക്വാളിറ്റീസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് സമൂഹങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോമൺ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ കോമൺ ഫീച്ചർ അല്ലെ അത് എന്താണ് കോമൺ ഫീച്ചറിനെ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു ക്ലാസ് ആണ് ആ ക്ലാസിന്റെ ഒരു കോമൺ ഫീച്ചർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാനത് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊരു ജസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ റിമൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓൾ ഓൾ കോമൺ നൗൺസ് ആർ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇൻ സെന്റൻസസ് നമ്മൾ എവിടെയെല്ലാം അതായത് കോമൺ നൗൺസ് യൂസ് ചെയ്താലും അവിടെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ നമ്മൾ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ എടുത്തു അല്ലെ രമേശ് ആൻഡ് സുരേഷ് അല്ലെ അവർ രണ്ടുപേരുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അവർ രണ്ടുപേരും ആൺകുട്ടികളാണ് സോ ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ കാറ്റഗറിയെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ പറയും ബോയ് എന്ന് പറയും സോ അതെന്താണ് ഒരു കോമൺ ആണ് കൊച്ചി എടുത്തു ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂർ എടുത്തു രണ്ടിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് രണ്ടും മെട്രോ സിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെ അവിടെ മെട്രോ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ കോമൺ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ രണ്ട് നൗൺസ് എടുത്തു ആൻ ആൻഡ് മേരി അത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ പെൺകുട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നൗൺ ആണ് അല്ലെ ആൻ ആൻഡ് മേരി ആർ സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് അവർ സഹോദരിമാരാണ് അല്ലെ അപ്പം അതും സഹോദരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോമൺ നൗൺ ആണ് അല്ലെ അവർക്ക് തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് നമ്മൾ കോമൺ നൗൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ ബോയ് ഗേൾ സിറ്റി പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യം ഡോക്ടർ വൈദ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറിയാമല്ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിംഗർ പാട്ടുകാരൻ ഡാൻസർ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ആൾ എംപ്ലോയി ജോലിക്കാരൻ എംപ്ലോയർ ജോലി നൽകുന്ന ആൾ ഗെയിം കളികൾ എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കോമൺ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൾവേസ് കോമൺ നൗൺ ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇൻ സെന്റൻസസ് നമ്മളതിന് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് കൂടി പറയാം പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it refers to a specified person or a particular team or specified at all allengil adine mattu veda aitulla particular aitulla person place thing ennive allengil animal ennive kurichu nammal refer cheyan use cheyina sadhanam aanu eda proper noun ennu parayunnathu okay nammal ippo parnu boy alle alle aa boy enna category il aankuttigal ennalla category ippo oru class edukka aa class il aankuttigal പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവർ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു അല്ലെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു എന്താ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അല്ലെ ആ ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ നൗണും ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ നൗൺ രണ്ട് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കോമൺ നൗൺ ഇനി ആ ബോയ്സിനകത്തും ഗേൾസിനകത്തും അല്ലെ പല വ്യക്തികൾ കാണും സ്പെസിഫൈഡ് പേഴ്സൺസിനെ കാണും അല്ലെ ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സമൂഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പേഴ്സൺ അതിനകത്തില് ചിലപ്പോൾ അനൂപ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പു അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ ആകാശ് അങ്ങനെ പല പേരുകൾ അല്ലെ സ്പെസിഫൈഡ് പേഴ്സണെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഗേൾസിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ മേരി അന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബീന അങ്ങനെയുള്ള പല പേരുകൾ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേരുകളാണ് പ
ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ദി സ്കൂൾ ഇസ് ഫോർ ബോയ്സ് അല്ലെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആൻഡ് അർജുൻ ഈസ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ദിസ് കോളേജ് അവിടെ അർജുൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തി ഈ കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നെയിംസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ജെയിംസ് ഡോക്ടർ ജെയിംസ് ബ്രിട്ടീഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതുന്ന ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ് സോ സച്ചിൻ ജസ്റ്റിൻ ബീബർ ഫ്രൈഡേ ഒക്ടോബർ എക്സെട്ര അങ്ങനെയുള്ള വേർഡുകളെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പേഴ്സണെ കാണിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക കോമൺ നൗൺ ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ നൗണിൽ വരുന്ന പ്രോപ്പർ നൗൺസ് ആണ് ജെഫിൻ ജസ്റ്റിൻ ബ്ലസൺ എനി നെയിംസ് ഓഫ് ബോയ്സ് എനി സ്പെസിഫൈഡ് നെയിംസ് ഓഫ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് ഗേൾ അല്ലെ ജാൻസി മേരി ചിന്നു അമ്മു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പേരുകളും സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരുകളും എന്താണ് ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ നൗണിലാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാം ഡേ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് കോമൺ ആണ് അതിൽ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേയ്സ് ആണ് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ വെൻസ്ഡേ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡേയ്സും അതായത് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ നൗണിൽ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡേയ്സും ഓക്കെ അതായത് ഓരോ ഡേയ്സിൻ്റെ പേരും പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോപ്പർ നൗൺസ് ആണ് ഇനി മന്ത് മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോമൺ നൗൺ ആണ് അല്ലെ മാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസം എന്ന് പറയുന്നതിന് കോമൺ നൗൺ ആണ് പക്ഷെ ആ മാസത്തിൽ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മാസങ്ങളും എന്താണ് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സു ആർ ദേ ആർ പ്രോപ്പർ നൗൺസ് ഇനി നമ്മൾ സിറ്റി എന്ന് കോമൺ നൗൺ പറയുന്നു പക്ഷെ മുംബൈ ഡൽഹി ന്യൂയോർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ക്യാപ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കോമൺ നൗൺ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സ്മോൾ ലെറ്ററിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത് ഒരിക്കലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയി പോകാൻ ഇത് ഇടയാക്കും സോ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോപ്പർ നൗൺസ് എഴുതുമ്പോൾ ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചില എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദേർ ആർ മെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഇൻ വിച്ച് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ടായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദേർ ആർ മെനി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അതെന്താണ് ഒരു കോമൺ നൗൺ ആണ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഇൻ വിച്ച് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേംബ്രിഡ്ജ് നമ്മുടെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയാണ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ സോ അവിടെ കേംബ്രിഡ്ജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സി ക്യാപിറ്റൽ ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ യു ക്യാപിറ്റൽ തിരുവനന്തപുരം ഇസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കേരള ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്നതും കേരള എന്ന് പറയുന്നതും സ്പെസിഫൈഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ നൗൺസ് ആണ് സോ ദ ആർ ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അതേസമയം ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ നൗൺ ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ നൗൺ സോ ഇറ്റ്സ് എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ നൗൺ എന്താ പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്താണെന്ന് വിളിച്ചു കോമൺ നൗൺസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ അൺലെസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ബിഗിനിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും കോമൺ ആണെങ്കിലും പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലായിരിക്കും അതേസമയം ഇടയ്ക്ക് എവിടെ വന്നാലും നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും അതേസമയം പ്രോപ്പർ നൗൺ ഇടയിൽ എവിടെ വന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എഴുതുന്നത് സോ നമ്മൾ കോമൺ നൗൺ പഠിച്ചു പ്രോപ്പർ നൗൺ പഠിച്ചു ഇനി ഈ കോമൺ നൗണിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമൺ നൗൺസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫ
സൺ മകൻ മകൾ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഇനി മൃഗങ്ങളിൽ കാവ് ആൻഡ് ബുൾ ബുള്ളിഷ് മസ്കുലിൻ കൗവിഷ് ഫെമിനിൻ നെക്സ്റ്റ് കോക്ക് ആൻഡ് ഹെൻ കോക്ക് ഈസ് മാസ്കുലിൻ ഹെൻ ഈസ് അല്ലെ പൂവൻ കോഴി കോക്ക് പിടക്കോഴി ഹെൻ ഓക്കെ ഇതാണ് മാസ്കുലിൻ ആൻഡ് ഫെമിനിൻ നൗ ഇനി കോമൺ നൗൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ നൗൺസ് കോമൺ നൗൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ചൈൽഡ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചൈൽഡിനെ ഒരു കുട്ടിയെ പറയാം അത് ആണാണോ പെണ്ണാണെന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കത്തില്ല ആണായാലും പെണ്ണായാലും നമ്മൾ എന്ത് പറയും കുട്ടി ആണ് അല്ലെ അവൾ കുട്ടിയാണ് അവൻ കുട്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും സോ ഇറ്റ്സ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ജെൻഡർ അതായത് മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നൗൺസ് ആണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം ചൈൽഡ് കുട്ടി ഇൻഫെന്റ് ശിശു ചൈൽഡ് കുട്ടി ഇൻഫെന്റ് ശിശു സ്റ്റുഡൻറ് വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെ ആണും പെണ്ണും ഉണ്ട് ടീച്ചർ അധ്യാപകൻ അല്ലെ അത് ആണുമാകാം പെണ്ണുമാകാം ഫ്രണ്ട് സുഹൃത്ത് അത് ആണുമാകാം പെണ്ണുമാകാം ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫെമിനിനിലാണ് മാസ്കുലിനിലാണ് പക്ഷെ അതേസമയം ഫ്രണ്ട് എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് കോമൺ ആൻഡ് കോമൺ ടു ബോത്ത് നൗൺസ് കസിൻ നമ്മുടെ ബന്ധു അല്ലെ അത് ആൺ പെൺ പെണ്ണുമാകാം ഡ്രൈവർ ആൺ ഡ്രൈവർ ആകാം പെൺ ഡ്രൈവർ ആകാം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നു സോ ഡ്രൈവർ ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു അതിഥി അത് ആണാകാം പെണ്ണാകാം സോ ഇറ്റ്സ് കോമൺ ടു ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ സോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് കോമൺ നൗൺ ഇനി ന്യൂട്രൽ നൗൺസ് അതായത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലിംഗത്തിലും വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ലിംഗം എന്നില്ല ന്യൂട്രൽ ആണ് അങ്ങനെ ലിംഗമില്ല എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പറയാം ഹോസ്പിറ്റൽ ആശുപത്രി സ്കൂൾ വിദ്യാലയം ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് പാലം വെഹിക്കിൾ വാഹനം റിവർ നദി പെൻ പേന ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ കൗണ്ടബിൾ കോമൺ നൗൺസ് ആർ അഗൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു കൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് അൺകൗണ്ടബിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള ഓരോ ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സോ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം ജനറലിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിനായി വേണ്ടിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ അത് മറക്കാതെ നിങ്ങൾ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അൺകൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് കൗണ്ടബിൾ നൗൺസിന് എങ്ങനെയൊക്കെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അവിടെ പറയുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ തന്നു സോ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഇറ്റ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു എ പേഴ്സൺ പ്ലേസ് തിങ്ക് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൗണ്ടഡ് ഓർ വി ക്യാൻ ആഡ് നമ്പേഴ്സ് ടു ദീസ് നൗൺസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തൊടാൻ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് അല്ലെ എണ്ണാൻ പറ്റുന്നവ സിമ്പിൾ കൗണ്ടബിൾ ഇറ്റ്സ് കൗണ്ടബിൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം ഉദാഹരണം വൺ ബോയ് അവർ ഒരാൺ ഒരാൺകുട്ടി മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ അല്ലെ അങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന നൗൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കാർ ഫോർട്ടീൻ കാർസ് അതായത് ഒരു കാറുണ്ട് പതിനാല് കാറുകളുണ്ട് അല്ലെ കാർ കാറുകൾ അല്ലെ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്ന നാമങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നൗൺസിനെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു കൗണ്ടബിൾ നൗണിന് രണ്ട് ഫോം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ ഫോം സിംഗിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ തരികയാണ് സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ വൺ പ്ലൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ വൺ ഓക്കെ സോ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അഗൈൻ ഇൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ and there is one more important thing countable nouns in the code and mathrume namal a an and the any articles you see ge ullu alle endinu vendita oru car alle or orange engane namlu parijayapeduthan allengil aa car alle angane parijayapeduthan vendi use cheyunnadana articles adine kurichu namlu videos cheyidittunde marakkatha adu kaanuga ningalkku adu valare prayojana padunnayirikkum so a and the എന്നീ ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ടബിൾ നൗൺസിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് അതിന് നേരെ ഓപ
നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ് ആർ അൺകൗണ്ടബിൾ എല്ലാ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺസും അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് പക്ഷെ തിരിച്ചു പോസിബിൾ അല്ല എല്ലാ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസും അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ് ആവണം എന്ന് ഇല്ല ഓക്കെ സോ ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഗോൾഡ് സിൽവർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മെറ്റൽസും എന്താണ് അൺകൗണ്ടബിൾ കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മെ ഒരു ഗോൾഡ് ഒരു സിൽവർ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസിൻ്റെ കൂടെ ചില പ്രത്യേക വേഡുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൗണ്ടബിൾ ആക്കി മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് എന്നാൽ നമുക്കതിനെ കൗണ്ടബിൾ ആക്കാം ഈ പാക്കറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എ ജാർ ഓഫ് വാട്ടർ എ ബോട്ടിൽ ഓഫ് വാട്ടർ എ ബക്കറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അങ്ങനെ നമുക്കതിനെ കൗണ്ടബിൾ ആക്കി എടുക്കാം പക്ഷെ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ്സ് അൺകൗണ്ടബിൾ അതുപോലെ മറ്റുദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം എയർ വായു മിൽക്ക് പാൽ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വോട്ടർ ജ്യൂസ് ആങ്കർ ഒരാളുടെ ദേഷ്യത്തെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ് എല്ലാം അതായത് ദേഷ്യം വിവേകം വിജ്ഞാനം പിന്നെ സൗന്ദര്യം ഇതൊന്നും നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അതെല്ലാം അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സോ അതെല്ലാം അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൗണ്ടബിൾ നൗൺസിന് രണ്ട് ഫോംസ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസിന് ഒരു ഫോമേ ഉള്ളൂ സിംഗുലർ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് സിംഗുലർ സിംഗുലർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു വൺ പേഴ്സൺ പ്ലേസ് തിങ് ഒരു പേഴ്സണെ ഒരു പ്ലേസിനെ ഒരു തിങ്ങിനെ അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒറ്റ വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒറ്റ വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വ്യക്തി അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇനി എവിടെ സിംഗുലർ എന്ന് കേട്ടാലും അവിടെ ഒരാളെ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സോ എ കാർ ഒരു കാർ എ ബോയ് അതിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സിംഗുലറിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിംഗുലർ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസിനെ യൂസ് റെഫർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിംഗുലർ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ശ്രദ്ധിക്കുക സിംഗുലർ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസിനെ റെഫർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എ ബോയ് എ കാർ അൻ ഓറഞ്ച് അൻ അംബ്രല അൻ ആപ്പിൾ അൻ ആ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വേർഡ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൺസനൻ സൗണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യും ആൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസനൻ വോവിൾസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് പ്രാധാന്യം സൗണ്ട്സ് ആണ് അത് അത് ഏത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ് തരുന്നത് എന്നുള്ള സൗണ്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് എ ആൻഡ് ആൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലൈനിൽ ലിങ്ക് തരുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണുക സോ അടുത്തത് പ്ലൂറൽ നൗൺസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ പ്ലൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ സിംഗിൾ അല്ലെ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എത്ര വന്നാലും അല്ലെ മോർ ദാൻ വൺ ടു തൊട്ട് എത്ര വേണേലും വന്നാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്ലൂറൽ നൗൺസ് എന്ന് പറയാം റെഫർ ടു മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ എ കാർ ത്രീ കാർസ് അവിടെ കാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ് കാർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് ആൻ അംബ്രല അല്ലെ ഫൈവ് അംബ്രല്ലാസ് അല്ലെ ഓക്കെ സോ അംബ്രല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലറും അംബ്രല്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറലും ആണ് എ ബസ് ടു ബസ്സസ് അല്ലെ ഒരു ബസ് ടു ബസ്സസ് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലൂറൽ ഫോംസ് ആർ ഒബ്ടൈൻ ബൈ അല്ലെ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ടേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലൂറൽ ഫോംസ് ആർ ഒബ്ടൈൻ ബൈ ആഡിങ് എസ് ആൻഡ് ഇ എസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് അല്ലെ എസും ഇ എസും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഒരു മോസ്റ്റ് ഒരു ഇല്ല പറയുന്ന പോലെ ഏകദേശം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേർഡ്സിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എസ് ആൻഡ് എസ് ഇ എസ് എസ് ഓർ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലൂറൽ ഫോംസ് കിട്ടാം കാർ കാർസ് ബസ് ബസ്സസ് ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തു അല്ലെ വാച്ച് വാച്ചസ് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടും പക്ഷെ എല്ലാ വേർഡ്സിനും നമുക്ക് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല സോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് സോ അത് മറക്കാതെ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കാണാം സോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എങ്ങനെയ
എന്താണ് നമുക്ക് എസ് ഓർ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലൂറൽ ഫോം കിട്ടി പക്ഷെ ഇനി വരുന്ന നാല് വേർഡുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മാൻ പുരുഷൻ മെൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്താണ് പുരുഷന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് മെൻ അല്ലേ സോ ഇവിടെ റെഗുലറായിട്ടല്ല വന്നേക്കുന്നത് അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക ചൈൽഡ് ചൈൽഡിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്താണ് ചിൽഡ്രൻ ചിൽഡ്രൻസ് ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് നമ്മൾ പലരും തെറ്റിക്കുന്ന സാധനമാണ് ദർ ആർ മെനി ചിൽഡ്രൻസ് നോ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം മിക്ക ഐ എൽ ഐ എൽ ടി എസ് വിദ്യാർത്ഥികളും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ചിൽഡ്രൻസ് എന്നുള്ള ഒരു വേഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിൽഡ്രൻസ് ഇല്ല ചിൽഡ്രൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ഫോം ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ഫോം അതേപോലെ ഫീറ്റ് ആൻഡ് പ്ലൂറൽ ഫോം ഫീറ്റ്സ് അല്ല ഫൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഡിയർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ഡിയേഴ്സ് എന്ന് പറയത്തില്ല മാനുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡിയർ ആണ് ദർ ആർ ലോഡ് ഓഫ് ഡിയർ ഇൻ ദ വുഡ് അതായത് വനത്തിൽ ധാരാളം മാനുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡിയർ എന്ന് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ ഡിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ സോ ഈ ലാസ്റ്റ് ഫോർ വൺ അല്ലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി നാലെണ്ണം എന്താണ് റെഗുലർ വെബ്സ് ആണ് അതിലൂടെ എസ് ഓർ ഇ എസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതേസമയം അടുത്ത നാലെണ്ണം നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂറൽ ഫോംസ് അല്ല വരുന്നത് സോ അത് ഇറഗുലർ നൗൺസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്യാറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദി എന്താണ് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് നൗണിന്റെ ഫൈനൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് അല്ലെ എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പല നമുക്ക് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ജാർ എടുത്തു അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു പഞ്ചസാര ഇട്ടു ഉപ്പിട്ടു എല്ലാം കൂടി ഇട്ടത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയി അല്ലെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആയി അല്ലെ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് അത് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് കോമ്പൗണ്ട്സ് വേർ ഫോം ബൈ ടു ഓർ മോർ കോമൺ നൗൺസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ കോമൺ നൗൺസ് ആണ് പ്രോപ്പർ നൗൺസ് അല്ല കോമൺ നൗൺസ് ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പേര് അല്ലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന നൗണിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രോം ബോത്ത് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് there are three types of compound form closed form hyphenated form and open form nammal adine example edittund softball makeup keyboard airport weekend ini adutha hyphenated aayulla example six pack seven year old father in law port belly ningal sradhikkum ningal chodikkum ee hyphen ivide irunda karyam undo ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഐ എൽസും ഒ ഇ ടി അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ജി ആർ ഇ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ എക്സാംസ് എഴുതുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഹൈഫനേറ്റഡ് വേർഡ്സ് കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൈഫനേറ്റഡ് വേർഡ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുറയുന്നതായിരിക്കും സോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വേർഡ് പഠിക്കുന്നു അത് എന്താണ് നൗൺ ആണ് അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണോ ഓപ്പൺ ആണോ ഹൈഫനേറ്റഡ് ആണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഐ എൽ ടി എസ് ആൻഡ് ഒ ഇ ടി എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനെ കുറച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട പക്ഷെ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഫോം എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ഫോം എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ നൗൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോസ്ഡ് നൗൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പൺ ഫോം നൗൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഫനേറ്റഡ് വേർഡ്സ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നമ്മൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതൊക്കെ നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കളക്റ്റീവ് നൗൺസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് കളക്റ്റീവ് നൗൺ അല്ലെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ കളക്റ്റീവ് ഫോം അതായത് ഒരു സമൂഹമാണ് അതൊരു കളക്ഷൻ ആണ് അത് ശേഖരിച്ചെടുത്ത പേടാണ് അല്ലെ ഇതും ജസ്റ്
നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അതിനെ കളക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നു എന്ത് ഡസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയും ദർ ഈസ് എ ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദർ ആർ ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഇൻ എ ഡെക്ക് ഒരു ഡെക്കിൽ എത്ര കാർഡുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഉണ്ട് സോ ആ ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സിനെ കളക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് ഓഫ് സോഡ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് പൈൽ ഓഫ് ബുക്ക് അല്ലെ കേസ് ഓഫ് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെട്ടി സോഡ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് അതായത് ആടുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പൈൽ ഓഫ് ബുക്ക് ബുക്കിന്റെ ഒരു കെട്ട പൈൽ ഓഫ് ബുക്ക് ഹീപ്പ് ഓഫ് ട്രാഷ് വേസ്റ്റിന്റെ കുമ്പാരം ഹീപ്പ് ഓഫ് ട്രാഷ് ഓക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മെഡിസിൻ മെഡിസിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫാമിലി ഈസ് ഇസ് എ കളക്റ്റീവ് നോൺ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കളക്റ്റീവ് നോൺ ആണ് ആരൊക്കെയുണ്ട് അതിനകത്ത് മദർ ഫാദർ സൺ ഡോട്ടർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഒരു കളക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് എന്ത് ഫാമിലി സോ ഫാമിലി ഈസ് എ കളക്റ്റീവ് നോൺ ബറ്റാലിയൻ ബഞ്ച് കമ്പനി ഫേം പാക്കറ്റ് കളക്റ്റീവ് നോൺസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറക്കാതെ കാണുക അടുത്തത് ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഓഫ് നൗൺസ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം കേട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം മിക്ക ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിലും ഈ സാധനങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില നല്ല സബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ഐ എൽസ് റൈറ്റിംഗ് എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ മീൻസ് അക്കാഡമിക് ഓർ ജനറൽ റൈറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ജെറൻഡ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് അല്ലെ എന്താണ് ജെറൻഡ് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ശ്രദ്ധിക്കും ദ ആർ വേർബ്സ് വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് നൗസ് ക്രിയകളാണ് ആക്ച്വലി അല്ലെ എന്താണ് ക്രിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ആക്ഷൻ അല്ലെ ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രിയ നൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ ക്രിയ ഒരിക്കലും ആക്ച്വൽ അതിൽ എന്ത് എന്തായിട്ട് വരാൻ പാടില്ല നൗൺ ആയിട്ട് വരാൻ അതിന് സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ നൗൺ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു ആ പ്രക്രിയക്കാണ് എന്താ ദ ആർ വേർബ്സ് ബോത്ത് ജറൺഡ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഓഫ് വേർബ്സ് വേർബുകളാണ് അത് ആ വേർബിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യിക്കുന്നു നൗൺ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യിക്കുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജറൺഡ് ജറൺഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ആഡിങ് ഐ എൻ ജി ടു ദ ബേസ് വേർബ് അല്ലെ ഒരു വേർബിന് നാല് ഫോംസ് ഉണ്ട് ബേസ് ഫോം വി വൺ പിന്നെ അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം പിന്നെ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ജെറൺ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വേർബിൻ്റെ കൂടെ വേർബിൻ്റെ ബേസ് ഫോമിൻ്റെ കൂടെ ഐ എൻ ജി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉദാഹരണം പ്ലേയിങ് എഴുതുന്നത് റീഡിങ് വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിയ എന്താണ് പ്ലേ കളിക്കുക റീഡ് വായിക്കുക എന്നാൽ അതിന് നൗൺ എന്താണ് വായിക്കുന്നത് റീഡിങ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് റീഡിങ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ മൈൻഡ് അല്ലെ വായിക്കുന്നത് മൈൻഡിന് നല്ലതാണ് അല്ലെ ടു റീഡ് ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് വായിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നൗൺ നാമം വായന എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ പ്ലേയിങ് റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് എഴുതുന്നത് സ്വിമ്മിംഗ് നീന്തുന്നത് ഷോപ്പിംഗ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഷിപ്പിംഗ് അയക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഓക്കെ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൗ അതും എന്താണ് വേർബാണ് പക്ഷെ നൗൺ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കാം ടു പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് ആണ് എന്ത് ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റീഡ് അതിനും സെയിം മീനിങ് ആണ് എന്ത് വായിക്കുന്നത് വായന എന്നത് ടു റൈറ്റ് എഴുതുക എന്നത് ടു പ്ലേ കളിക്കുക എന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ടു പ്ലേ ടു റീഡ് ടു പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് എന്ന്
ടു കീപ്പ് ഹെൽത്ത് അതെ ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ മോട്ടോയാണ് സോ ഇവിടെ ഡാൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിയ എന്ത് ചെയ്തു നൗണായിട്ട് മാറി ടു കീപ്പ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ ടു കീപ്പ് കീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള പ്രവൃത്തി ഇവിടെ എന്തായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നപ്പോൾ അത് നൗണായിട്ട് മാറി ഓക്കെ സോ ജെറൺ ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് നൗൺസ് ഓക്കെ ജെറൺസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നിങ്ങളൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിരിക്കാം നിങ്ങൾ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആണ് ആ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൊണറ്റിക് ആൽഫബെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സെഷൻ ഉണ്ട് സോ നമുക്കത് പഠിക്കാം ആ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡിക്ഷണറി നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഡിക്ഷണറി വാങ്ങിക്കുക ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിക്ഷണറി ഒരു ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിക്ഷ ഡിക്ഷണറി വാങ്ങിക്കുക സോ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും സോ അത് വെച്ച് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ പഠിക്കുക നൗൺ ആണോ പ്രോണൗൺ ആണോ പിന്നെ ആഡ് വേബ് ആണോ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണോ അത് ഏതൊക്കെ കോണ്ടാക്സ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ളത് സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഇതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും സൗജന്യ കോഴ്സാണ് ഇതിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റൊരിടങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത എമൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എഫേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ താങ്ക് യു